。总之，现在谣言已经越传越真，我们已经是谢总的过门的痴情未婚妻。你们俩现在要是不结婚的话，这件事情真的很难收场。红豆姐，这个送你。送我啊？挑的不错呀。为什么送我？我也没什么钱，就会这个。这是送子观音，观音抱着两个孩子，放在家里能上双胞胎。<笑>你能不能别添乱了？添什么乱？真送我呀？啊。那你可别后悔。我不后悔。我教的不好，你不嫌弃就行。我不嫌弃，我喜欢。那我走了。哎，拜拜。拜拜。聊这干什么呀？你没听现在说是他一片心意吗？而且能生双胞胎，那你想怎么收场？怎么收场？没有收场，这不关我的事。我们在看新娘子，新娘子，是啊，哪有新娘子？哎呀，那儿那就是阿瑶叔还没过门的新娘子。对呀、啊，哎呀，张英不是就是不要了。哎，这刚才是谁问的呀？哎，不知道，不知道。哎，我说。你们村也太夸张了点吧，完全没有根据的谣言啊，传的跟真的似的，再传下去，孩子都要拜满月酒了吧？村里还不都是这样，今天说你家，明天说他家，听风就是雨，一句话传来传去，再添油加醋，早变味儿。孩子们都去小杨看你了，多好的辟谣机会，你怎么不解释啊？我解释什么呀？我一解释，他们不就知道我是谁了吗？你这是什么逻辑啊？之前阿远冤枉你的时候，你不是气得恨不得跳起来打死我们兄弟俩吗？哪有那么夸张啊？现在你有机会解释了，你又不解释。我解释什么呀？我过阵子不就走了吗？给这儿，来坐，大明哥，两瓶可乐。好嘞，还没烤好，你聊什么呢？再聊，李红豆倒是走得干干净净了，留下我怎么办？你不怎么办呀、啊？该怎么办怎么办呗。红豆，你要走啊？嗯，不是现在。嗯，那什么叫留下谢总怎么办？哎，我跟谢振瑶的事儿，你还不知道？你们俩什么事儿啊？哎，许红豆，你这就有点亲自造谣的嫌疑了。什么谣言？现在村里都在传，红豆是谢总在北京的前女友。现在呢，追过来，两个人不仅复合了，还马上就要结婚。那你俩结婚吗？你说结吗？我觉得。你们俩也不是不行，你们俩具备结婚的硬性条件。什么条件？未婚。哦，你不说我还没发现呢，真够硬的哈。真的，言情小说里有一个类型叫先婚后爱，很多读者都爱看的，很甜的。你别叹气了。我这不走了就好了吗？坚强点啊！你怎么能走呢？你要是走了，那村里面马上又得传，谢总的女朋友因为无法忍受乡村生活，再次抛弃谢总离开。哎，你说的这个有道理。哎，许红豆，太坏了，太……我这以后怎么找对象啊？我跟你说，一个女人如果因为你被抛弃了就嫌弃你，那
，我只得托付终身。有道理、啊，是吧？哎，这是加辣的，这是正常辣。这些是一点辣椒都没放的，谢谢老板。以后你要是真的跟阿瑶结婚啊，在我这儿吃烧烤免单啊。还有这么好的事儿啊？我都不免单，你给他免单，我给谁免单关你什么事儿啊？管好你自己。哎，我跟你说啊，明天我不去店里了。嗯？为什么？玩儿。跟谁啊？他俩。嗯，明天我也休息。我们家大麦老是宅在屋里，谁叫都叫不出来。现在好不容易主动提出想要一起出来玩，我们当然要满足他了。嗯，玩吧。显得太素雅，那咱们就做个烫银吧，质感好。镂空呢，就是腰封啊，做成镂空。这盒子还是素的。我现在做个效果，你看一下。行行行。喂，阿哥，怎么了？好，你先别着急啊，马上过来啊。你发生什么事了？没事，你们先忙。